ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஃபட்டாஃபட் சமையல் நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி பிஜ்ஜா சாஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பிஜ்ஜா சாஸ் ரொம்ப ஈஸி செய்கிறதுக்கு இது செய்கிறது கஷ்டம்னு நினச்சிட்டு நானே நிறைய தடவை கெச்சப்பை சப்ஸ்டியூட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பிஜ்ஜா சாஸ்க்கு பட் தென் ஏதோ ஒரு தடவை நீங்கள் செஞ்சிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுட்டு தான் பிஜ்ஜாவே ரெடி பண்ணுவீங்க அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஜூஸியாகவும் பிஜ்ஜாவுக்கு ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் வாங்க ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம் தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் ரெடியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு பேனில் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ரஃபாக சாப் பண்ண ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயமும் மூணு தக்காளியை இந்த மாதிரி லைட்டாக தோல் உரிக்கிறதுக்காக லைட்டாக கீரல் போட்டு சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே மூணு காஞ்ச மிளகாவும் பத்து பல் பூண்டு நல்லா மீடியம் சைஸ் பூண்டு சேர்த்து மூடி பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா கொதித்து வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் வேக வச்சு ஆறுனதுக்கப்புறம் தக்காளியோட மேல் தோல் ஏற்கனவே வெளியில் வந்திருக்கும் அதை எடுத்துருங்க எல்லா தக்காளிலையும் அதே மாதிரி தோல் எடுத்துடலாம் நம்ம ஏற்கனவே கீறி விட்டதால் ஈஸியாக இருக்கும் தோலை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ தோல் எல்லாத்தையுமே உரிச்சதுக்கப்புறம் தக்காளி மேலே இருக்க அந்த கண்ணு பகுதியை வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம் எல்லா தக்காளிலையுமே தோல்லாம் உரிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம ஆற வச்சுருக்கிற எல்லாத்தையுமே தண்ணி வடிகட்டி மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்ல மையை அரைச்சிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பரான கலராக வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போது ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்து ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் கரிஞ்சிடாமல் இருக்கும் இது உங்களுக்கு கரிஞ்சிடுற பயம் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கரிஞ்சிட்டால் ஸ்மெல்லும் நல்லா இருக்காது டெக்ஸ்சரும் நல்லா வராது அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டை இப்போ எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு லோ ஃப்ளேமில் பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்கிட்டோம் நல்லா சுண்டணும் அந்த சாஸை பத்து நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப பபுள்ஸ் வந்து நம்ம மேலே படுற அளவுக்கு தெடிக்கும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சக்கரை தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆரிகேனோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ கெச்சப்பும் கொஞ்சமாக பெப்பர் லைட்டாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் லோ ஃப்ளேமில் நல்லா சுண்டட்டும் அவ்வளோதான் திக்கான ஹோம் மேட் பிஜ்ஜா சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பிஜ்ஜா சாஸோடைய டெக்ஸ்சரே நல்லா இருந்தது உங்களுக்கு இன்னும் அழகான கலர் வேணும்னா நீங்கள் காஷ்மீரி ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க இந்த சாஸ் பிஜ்ஜாக்கும் அப்புறம் தோசா பிஜ்ஜாக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஃபட்டாஃபட் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ